Ah, o Roberto, ele, ele era um cara incrível. Ele sempre estava presente quando você precisava mais dele, sabe? Ele, ele era um pai exemplar, um marido de ouro. Muito engraçado, muito atencioso. Cozinhava muito bem, né? Adorava servir os amigos, né? E fazia uma moqueca de camarão que era maravilhosa. É, eu acredito que sim. É a cara dele, ele... A família do Roberto... Eu lembro que... Desculpa, só te cortar mais uma vez. Que a gente chamava ele de Beato Petisco. Que Beato Petisco? Que ele tava sempre servindo um petisquinho pra gente. Sabia fazer uma empada de queijo que era maravilhosa. Batia o queijo no liquidificador. Levou a receita com ele. Tava servindo Jesus. Eu gostaria até... A gente poderia fazer um pedido assim, de repente, de uns salgadinhos aqui. Pedir um refri aí, estalando, como ele falava. Que era bem gelado assim. Cada um de 10, 15 merréis, a gente faz. Quem sabe depois, a gente vê. Ok? Depois. Não, Letícia, por favor. Mas depois quando? Se for 30 ou 40 minutos, eu já peço aqui, entendeu? E a gente já... O que, que é, Letícia? Pode continuar, moço. Pode continuar. Fica quieto. Posso? Por favor, por favor. Continuando. O Roberto era um cara sensacional. Só que é velório. Na fila de bandejão, não respeita teu amigo. Te olhar, que bom, sabe, amigo, você nem conhecer direito. Você. Parecendo futebol na pelada. Hum, Goleiro. Carrafa, mal pra caralho. Eu chamava ele de rede TV, porque deixava passar tudo. Ah, <risos> Zoava ele agora, porra, não tem um café, não tem um salgadinho pra comer. Roberto! E eu, hum. nos conhecemos criança ainda. A gente estudou na mesma escola. E ele levava lanche pra escola? Comia alguma coisa lá? Perdão, gente. Mas a gente tá assistindo aqui. <risos> Ai, brincalhão. Não, brincalhão. Não, brincalhão. Não, brincalhão. Você já viu funeral de série, filme, essas coisas? Fica um fotão bonito e do lado tem o quê? Uma porra de uma mesa cheia de comida, bebida, porra toda. Parece até a novela do Manuel Carlos no café da manhã, cara. Aqui não tem nada. Aqui é, eu quero um café, quero café. Que Vamos gritar igual do negócio. Que quero café, me dá café. É Brasil. É Brasil, mas que gosta. Brasil, custa. velório aqui. Só serve pra cantar música evangélica e o povo se tacando em cima do caixão pedindo pai junto. É a única senhora. instituição que não tem ambulante vendendo biscoito. Entendeu? Okay. Então vamos respeitar. Se eles respeitam, você também respeita. Tá bom, Letícia. Roberto! Tá aí, tá vendo? Tá falando. Era um amigo que a gente queria ter sempre por perto. Porque ele sempre tinha a palavra certa. Na hora que a gente precisa. Cerveja! Ô, meu amigo, você quer fazer o discurso, hein? Tô gripado. Vamos lá. Só não vou fazer o discurso porque eu tô com fome, capaz de chegar e me pensar baixar. Não, Roberto, ele. Você vê como é que ele era bom na palavra amiga, no conselho. Uma vez eu tava. Eu tava no fundo do poço mesmo, eu tava muito mal. Ele parou, acho que até se eu fechar os olhos eu não consigo ouvir. Ele parou, me pegou assim, olhou no fundo dos meus olhos e falou. Já delivery? Sou eu. Opa. Pô, mas veio rápido pra caramba. Tô acreditando lá, você pediu bebida. Eu pedi, por favor. Eu não tô acreditando nisso. Gente, coisa porra. rápida. Vem instalando? Obrigado, viu, sangue bom? Obrigado. Bom dia de trabalho aí. Se o auge fosse você pedir bebida, nossa terapia de casal. Mas aqui no meio de um velório, você Pelo se amor, superou. E você reclama quando eu saio pra comprar. Agora tá reclamando quando eu pego. Você quer resolver isso lá fora, meu amigo? Por favor? Você tá desonrando a memória do Paulo Roberto? O que, Letícia? O que você falou? Carlos Roberto. Paulo Roberto. Toma! Ah, meu Deus! Eu te falei, desculpa, Letícia! Gente, desculpa, Ela pra mim errado. assim, não, sinto é um que é por ali. Errado. Esse enterro foi no Caju. Tá. É perdão, gente, caixão fechado, acabou atrapalhando. Meu, meus pesos me expor, Roberto, de vocês. Vamos, não abre, não! Entra ali o um espírito pela boca, vai ficar berrando três da manhã. Vamos fazer um churrasco? Churrasco? Ah, vamos fazer um churrasco, pelo amor de Deus, gente. Pede aí, ó, saco de carvão, saco de gelo, já pede copo descartável aí. Entendeu? Peça de picanha, custa nada, picanha a gente mata aqui, delícia. Mas você não acha muita falta de respeito fazer churrasco? O cara tá aqui atrás... Então, eu acho o contrário, parceiro. A gente tá comemorando o que, o que esse homem foi em vida. Eu não sei como é que é o Roberto de vocês, mas acho que ele ia gostar, não é? Não é? Eu acho que não. Por quê? O que, que ele era? Ele era meu chefe. Chato pra caralho. Ah, mais um motivo. Pede cerveja, então. Beba com moderação.